dobbiamo indirizzare questa lettera agli operai che ieri si sono schierati in cordone contro di noi a chi vuole scendere in piazza perché ha scelto l'unica organizzazione sindacale di massa che è sembrata in alcuni frangenti sapersi contrapporre alla propaganda dei governi di Confindustria a chi tra voi quando scende in piazza è felice di trovare al proprio fianco l'altra parte del mondo del lavoro, quella precaria, sottopagata, senza statuto dei lavoratori. Per quanto ancora continuerete a credere alla favoletta che raccontano a tutti i sindacalisti, cioè che i giovani sono provocatori usati dalla polizia, che dietro di noi c'è il governo, c'è il complotto, la strategia della tensione. Ci rivolgiamo a tutti voi naturalmente, ma soprattutto a chi tra voi la pensa diversamente da noi, con un'eccezione, Maurizio Landini. Troppo sfacciato è stato il suo comportamento ieri mattina, troppo indifferente, me ne freghista, ipocrita, calcolato. Ha avuto l'atteggiamento di chi non vuole vedere la realtà, anzi dalla realtà sociale odierna è completamente alienato, capace di vedere in ogni scena che si pari davanti ai suoi occhi soltanto un flashback con déjà vu. Un atteggiamento arrogante e ignorante a un tempo. Non si è chiesto perché la polizia avesse caricato gli studenti precari. Non si è chiesto perché studenti precari avessero tentato di rivendere le, ba le barriere tra loro il vertice. Ci ha immediatamente condannati, manco fosse Gesù Cristo, perché avremmo osato turbare il centro durante il suo comizio. Sentivamo la legna delle sue parole, mentre i ragazzi di 16 anni venivano pestati da otto agenti contemporaneamente, ammalettati dalla Digo, sportati in questura e poi denunciati. Trattenuta in pubblicitari o in carcere. Sappiate anche per il futuro che non abbiamo nessuna soggezione psicologica nei vostri confronti. 